ട്രെയിനാ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ പീസും മുട്ടയും ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കോ അപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ല കറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ കുതിർത്തിയതല്ല നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങില്ലേ ആ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുതിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി കുതിർത്തിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ റെഡി ടു കുക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ച അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പാക്കറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടത്തരം സവോള കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് കുരുമുളക് ഒരു ഗ്രാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പെരിഞ്ചീരകം പട്ട എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരമൊക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി കണ്ട പതുക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് മാറ്റാം കരിഞ്ഞ് പോകരുത് കേട്ടോ ഈ ചൂടാക്കിയ പാത്രം നമുക്കൊരു തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം ആ പൊടിയുടെ അംശമൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കണേ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത സവോളയും പച്ചമുളകും അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ വെറുതെ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടായിട്ട് പയ്യ എരിവ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഒത്തിരി എരി ഇറങ്ങണ്ട നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ സവോളയും പച്ചമുളകും വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ അല്പം വേപ്പന കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള ശരിക്കൊന്ന് വാടിക്കേട്ടോ വാടിച്ചേട്ടോ സവോള ആകണ്ട ശരിക്കൊന്ന് വാടിക്കോട്ടെ ശരിക്കും ഇത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിറ്റിൽ അതാട്ട എളുപ്പം വേഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പകുതി പകുതി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു മല്ലിക്കാണ് മൂപ്പ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടായിട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണേ മുളകിനേക്കാളും മൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുക ഇട്ട് കൊടുത്തു തീ കുറച്ച് വെക്കണ സമയത്ത് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കും നമ്മൾ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ എടുത്തേക്കണം ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ചെറിയ ജാറിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി കൂടുതൽ അരച്ചോളൂ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തിളച്ചു കൊടുക്കുന്ന പീസിലേക്ക് മുട്ട ഇതുപോലെ ഞാൻ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മസാല ശരിക്കും പിടിക്കാനായിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് താത്തി വയ്ക്കുക ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മസാല പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുണ്ട് ഒന്ന് മസാല പിടിക്കട്ടെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കറി അങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അരച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണ്ട അപ്പോൾ കറി നല്ല തിക്കാവും നമുക്ക് ഒരു കളർ ഒരു പച്ചക്കളർ ഒന്നും കൂടി കയറി വരും അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല ആദ്യം വറുത്ത മസാലയില്ലേ അത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ പെരിഞ്ചീരമൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലാത്തവർ പൊടിച്ച് ചേർത്തോട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇഷ്ടമുണ്ട് വരെ ഒരു ടൊമാറ്റ
എന്താ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ കറി റെഡിയാവും ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കറി റെഡിയാവും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക എനിക്ക് അല്പം കൂടി ഉപ്പ് വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ടുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി അല്ലേ നല്ല ഈസിയാണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ടൊമാറ്റ ഒന്നും ഇവിടെ പതുക്കെ വെന്തോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോണേ ഇന്നിപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പോണേ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണം ഇത്രയും ഗ്രേവിയിൽ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഈ പീസ് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രേവി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടോ പതുക്കെ വെന്താൽ മതി ടൊമാറ്റോ അധികം വെന്ത് പോകണ്ട അതാണ് ആ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്ക് ബൈ